तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पीडी सिनेमैटिक आइडियाज और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ और आप मेरे हाथ में एक स्मार्टफोन देख रहे होंगे अगर आप फोटोग्राफी करते हैं अगर आप मोबाइल फोटोग्राफी करते हैं ठीक है वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं ट्यूटोरियल्स बनाते हैं यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाते हैं और आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा स्मार्टफोन जिसका कैमरा औसम हो और आपके बजट में भी हो आजकल बात क्या होगी कि इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं खास करके बजट फोन में कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं और सही डिसीजन नहीं ले पाते तो आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं करूँगा जस्ट आपको ये बताऊँगा कि आज का जो हमारा फोन है Vivo 19 ठीक है Y19 Vivo का ये फोन आपको क्यों लेना चाहिए और इसका जो कैमरा है वो क्यों खास है और पर्सनली मैं इसको खुद यूज कर रहा हूं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ एज अ फोटोग्राफी के बेसिस पे और वीडियोग्राफी के और इसकी वीडियो क्वालिटी फोटोज भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा तो अगर आप चाहते हैं ऐसा स्मार्टफोन जो आपके बजट में हो तो ये वीडियो आपके लिए और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फाइनली मेरे हाथ में Vivo का Y19 स्मार्टफोन और इसकी जो मेन हाईलाइट है उसके कैमराज हैं बिकॉज इसमें आपको तीन कैमरा मिलते हैं रियर में और जो फ्रंट पे कैमरा मिलता है वो आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है ठीक है और इसके जो रिजल्ट्स हैं कैमरा के वो बहुत ही औसम है बिकॉज इसको मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो इसके मैं लाइव सैम्पल्स भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा और आउटडोर लोकेशन पर हम चलेंगे और देखेंगे किस तरह से ये कैमरा वर्क करता है बिकॉज आपको उससे अच्छा आइडिया हो जाएगा सबसे पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू देता हूँ इसका ठीक है और जो आपका जो मेन कैमरा है ठीक है जो पीछे आपको मेन कैमरा मिलता है वो 16 मेगापिक्सल का मिलता है ठीक है और फ्रंट में भी आपको 16 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है ठीक है अब बात करते हैं इसके लेंसेज की जो आपको तीन लेंसेज मिलते हैं सबसे पहला लेंस आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड लेंस जो 8 मेगापिक्सल का सेंसर है ठीक है उसके बाद आता है कि हमारे पास दो मेगा का जो बुके इफेक्ट डेप्थ सेंसर जिसको हम कहते हैं वो दो मेगा का हमें दिया गया है ठीक है अब जो थर्ड कैमरा हमारे पास है वो मैक्रो लेंस ठीक है जिसमें आप मैक्रो शॉर्ट्स ले सकते हैं ठीक है वो भी आपको दो मेगा का सेंसर देखने को मिलता है और ये काम किस तरह से करते हैं कैमराज आपको डिटेल में बताऊँ भी चलिए आउटडोर लोकेशन पे जाके देखते हैं किस तरह से फोन काम करता है और मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि ये फोन आपको लेना चाहिए बिकॉज इसका जो प्राइस है वो इसको डिजर्व करता है तो चलिए एक बार आउटडोर लोकेशन पे चलते हैं और देखते हैं कुछ सैंपल्स तो फाइनली मैं अपनी आउटडोर लोकेशन पे आ चुका हूं मेरे हाथ में स्मार्टफोन है वीवो का वाई ठीक है और मैंने इसको कुछ कवर में लगा के रखा हुआ बिकॉज मैंने भी अभी जस्ट नया ही लिया है तो आप भी कवर में लगा लेना यार इससे आपकी जो स्मार्टफोन की लाइफ अच्छी हो जाती है आपके स्क्रैचेज वगैरह नहीं पड़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स की तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ ठीक है ऑन करके आपको बताता हूँ यहाँ से मैं इसको करूँगा ऑन ठीक है और ये ऑन हो चुके इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ कि आपको प्रॉपरली स्क्रीन पे सब कुछ दिखे और मैंने एटलीस्ट इसकी ब्राइटनेस को फुल कर दिया और आप देख रहे हैं कि काफ़ी सनलाइट है यहाँ पे बट फिर भी आपको एक पूरा का पूरा विजिबल देखने को सब कुछ मिल रहा है ठीक है इसका जो व्यू है ठीक है इसको यहाँ से मैं बैक करता हूँ ठीक है तो फाइनली अब हम चलते हैं इसके कैमरा सेटिंग्स के अंदर और देखते हैं मैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसके कैमरा के अंदर ठीक है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ब्राइटनेस को जैसे इंक्रीज करा हुआ है हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है और जैसे सनलाइट इतनी ज़्यादा है और फिर भी हमें बिल्कुल शार्प एक रिजल्ट दे रहा है इसका डिस्प्ले तो बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है इस फोन का और चलते हम अपने इसके कैमरे की तरफ और कैमरा जो आइकॉन इस पर हम करते हैं क्लिक और क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे ठीक है सबसे पहले आपको दिखेगा ये फोटो वाला ऑप्शन है ठीक है इसी पे आपको डिफॉल्ट सेट होगा अब इस आपको क्या करना होगा आप ऐसे और कुछ इस तरह से करके अपने मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले आपके पास एयर स्टिकर्स करके मोड होगा उसके बाद आपके पास होगा पोर्ट्रेट फिर आपके पास फोटो होगा नॉर्मल मोड जो हमारा होता है ठीक है और ये वीडियो मोड है हमारा ठीक है और ये मोर है मोर में हम देखते हैं हमें क्या मिलता है सबसे पहले हमें मिलता है पैरानोमा का ऑप्शन ठीक है फिर लाइव फोटो ठीक है फिर स्लो मोशन फिर टाइम लैप्स फिर प्रो और मीन्स की प्रो प्रोफेशनल मोड को हम कहते हैं ठीक है जिसमें हम शटर स्पीड अपर्चर और जो हमारा फोकस होता है उसको मैनुअली हम एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है अब जैसे कि यहाँ पे हमें जीवो विजन भी एक एप्लीकेशन मिलती है ठीक है और बहुत कुछ हमें यहाँ पे मिलता है ठीक है अब चलते हैं हम सबसे पहले अपने फोटो मोड की तरफ ठीक है अब आप देख रहे हैं कि जो इसका कैमरा है आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा इसका क्लियर कैमरा है फाइनली फोटो मोड को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से जो आपको दिख रहा होगा वन एक्स ठीक है और ये टू एक्स हो गया हमारा ठीक है और ये वन एक्स हो गया इट मीन्स कि यहाँ से हम जूम कर सकते हैं ठीक है ये देखिए जूम हो रहा है और ये जूम आउट हो गया ठीक है ये हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है अभी ऑटोमेटिकली मैं बता रहा है कि ये बैक लाइट एच पे वर्क कर रहा है ठीक है बिकॉज
काउंट है कॉम्पोजिशन हैं ठीक है और ए ए आई पोर्ट्रेट फ्रेमिंग भी हमारे पास ठीक है ए आई सीन आइडेंटिफिकेशन भी है ठीक है शटर वाटर मार्क अपने रखना कि नहीं रखना प्रोफेशनल फीचर्स फंक्शंस भी हैं ठीक है जहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आप रॉ पे शूट कर सकते हैं इससे आपको इतना बेनिफिट होगा अगर आप फोटोशॉप में एडिट करें या लाइट में एडिट करेंगे तो आपकी जो पिक्चर की क्रिस्प जो पिक्चर की कहते हैं ना क्वालिटी होगी बहुत ही क्रिस्प आएगी और शार्पनेस बहुत अच्छी आएगी और एकदम प्रोफेशनल लुक मिलेगी पिक्चर आपकी फटेगी नहीं ठीक है और जैसे कि कहते हैं ना कि पिक्चर्स में ग्रेन आए थे वो नहीं आएंगे ठीक है और ये हिस्टोग्राम है ठीक है इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके जो लेवल्स हैं पिक्चर्स के कॉन्ट्रास्ट वगैरह वो कैसे जा रहा है हिस्टोग्राम कहाँ पर डल रहा है कहाँ पर जा रहा है बट मैंने यहाँ पर इसको ऑफ रखा हुआ है ठीक है अब बात करते हैं हम लेंस कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं हमने कौन सा लेंस कब यूज करना है ठीक है अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे तीन लेंस हैं ठीक है ये अल्ट्रा वाइड है ये डेप्थ सेंसर है दो मेगापिक्सल का और ये मैक्रो है ठीक है ये थर्ड वाला हमारा मैक्रो है और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं आऊँगा और आपको राइट साइड पर दिख रहा होगा यहाँ देखिए ये लेंस का ऑप्शन है ठीक है ये लेंस का ऑप्शन है अगर हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे देखिए सुपर वाइड एंगल बोके और सुपर मैक्रो ये आपके ऊपर है कि आपने किस लेंस से पिक्चर लेनी है ठीक है अभी के लिए मैं सिर्फ सुपर वाइड एंगल ले रहा हूँ ठीक है और इससे क्या होगा कि आपकी जो पिक्चर होगी बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगी और सीरियसली इसका जो डायनेमिक रेंज है ना यार इसके जो कैमरे की वो बहुत ही अच्छी है और मींस कि आपको एकदम डिटेल में पिक्चर लेके मतलब देता है ठीक है इसकी डायनेमिक रेंज इतनी अच्छी है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने बिल्कुल एक पोस्टर ही क्लिक कर लिया एक एक डिटेल आपको देखने को मिलेगी ठीक है और आगे भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं मैं पहले आपको और दिखाता हूँ ठीक है अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और नॉर्मल मोड पर आते हैं अब ये नॉर्मल मोड है हमारा इट मीनस हमारा 16 मेगापिक्सल का नॉर्मल कैमरा हमने सेलेक्ट कर लिया ठीक है अब जाते हैं अपने नेक्स्ट मोड की तरफ ठीक है ये हमारा वीडियो मोड है ठीक है यहाँ पे मोर्स हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके ऊपर कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं बैक जाएंगे ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी सेटिंग्स बताऊँ इसके अंदर सब फाइनली इसकी सेटिंग्स के अंदर जाके हम देखते हैं ठीक है अब जैसा कि आप ये आइकन देख रहे होंगे इसके साथ में आपको बहुत सारे ऑप्शन भी दिख रहे होंगे कि सबसे पहले तो हमारे पास ये फ्लैश वाला ऑप्शन है ठीक है ये एच मोड हो गया हमारा और यहाँ पर हमारे पास कुछ फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं कि हम कोई भी फिल्टर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं हमें अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना हो आपको जरूरत नहीं है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की इसमें ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स और फिल्टर हैं जिसको आप यूज करके अपनी पिक्चर को अच्छा बना सकते हैं ठीक है और यहां से इसको मैं डिसलेक्ट कर लेता हूं अभी फिलहाल ठीक है और उसके बाद हमें मिलता है यहां पे ऑप्शन मिलता है कि हमने अपनी पिक्चर को किस तरह से क्या फ्रेम देना है ठीक है 4.3 पॉइंट है फुल पिक्चर लेनी है 16.9 लेनी है ठीक है क्या एक्सपेक्ट रेशो हमने रखनी है अपनी पिक्चर की वो हमें यहाँ पे बताता है ठीक है तो फाइनली अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की फ्रंट कैमरा किस तरह से काम करता है ठीक है सबसे पहले मैं फ्रंट कैमरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है ठीक है और आपका जो फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा जैसे कि मेरी पिक्चर आपको दिख रही होगी अभी ठीक है और लाइक कि ये फ्रंट कैमरा हमारा काम कर रहा है और इसमें एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि आपका जो फेस होगा वो डिटेक्ट करने लग जाएगा ठीक है जैसा कि फेस आएगा मेरा वो डिटेक्शन में ले लेगा ठीक है और अब यहाँ पे भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं सेटिंग्स में चलते हैं हम ठीक है सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सेम वही फीचर्स मिलेंगे जो आपको रियर कैमरा में मिलेंगे ठीक है और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे वही हैं बस थोड़े बहुत चेंज होंगे ठीक है वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं जो भी आपको लगे ठीक है अब बैक जाऊंगा मैं यहाँ से ठीक है अब यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फोटो मोड आपके पास पोर्ट्रेट ले सकते हैं आप ठीक है एयर स्टिकर्स का यूज़ कर सकते हैं फ्रंट में भी ठीक है अब देखिए जैसे कि मैं पिक्चर ले रहा हूँ तो अब देखिए मेरे एयर स्टिकर्स आ रहे हैं ठीक है और बहुत सारे स्टिकर्स हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर्स आप यूज़ कर सकते हैं लाइक कि अब देखिए मैं अभी डाउनलोड नहीं करा क्योंकि अभी इंटरनेट कनेक्शन मेरा ऑफ है तो फाइनली जो ऑलरेडी डाउनलोड है वो आ रहे हैं ठीक है अब यहाँ से मैं इसको बैक जाता हूँ बैक जाने के बाद ये हमारा पोर्ट्रेट मोड आ गया ठीक है अभी मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ बट फिलहाल मैं आपको बताऊँगा कि सैम्पल्स पिक्चर के और मैं पिक्चर लेके भी आपको बताऊँगा तो आपको डिटेल में नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है ठीक है अब ये फोटो मोड है ये वीडियो मोड है और ये मोर है ठीक है और यहाँ पे अगर बैक जाएंगे तो आपको साइड पे ये देखिए अगर आप जाएंगे ना मोर पे वीडियो पे भी जाएंगे तो वीडियो में भी आप अपना ब्यूटीफिकेशन मोड यूज़ कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए ये हमारे पास मोड है ब्यूटी ब्यूटीफिकेशन का ठीक
सो so, मेरे सामने कुछ फ्लावर्स आप देख रहे होंगे इनकी मैं पिक्चर लूँगा अभी ठीक है और मैंने जो मोड सेलेक्ट किया वो मेरा बुके मोड है मीन्स कि डेप्थ सेंसर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है दो मेगा पिक्सल का जो मेरा कैमरा है सेंटर वाला ठीक है और लाइक कि मैं पिक्चर लूँगा इस फ्लावर की ठीक है और एज अ डेमो के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पिक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे मेरा फोकस हो फ्लावर के ऊपर और पीछे मुझे कुछ भी ना दिखे और जस्ट मैं इसको फोकस में कर रहा हूँ फोकस में करने के बाद अब मैं यहाँ से इसको करूँगा क्लिक और क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि पिक्चर जब मैं कितनी अमेजिंग देखने को मिल रही है और पीछे एक बैकग्राउंड ब्लर कितना ज़बरदस्त इस फोन ने किया है और डिटेलिंग देखिए आप पिक्चर की कितनी अच्छी डिटेलिंग हमें दी है ये दो फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल स्मॉल से फ्लावर हैं ठीक है और अगर आप इनको क्लोज से अगर फोकस करना चाहेंगे नॉर्मल लेंस से तो नहीं कर पाएंगे और इस फ़ोन में एक फ़ीचर है कि आप मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और यहाँ से जैसा कि मैं इसको मैक्रो को सिलेक्ट करूँगा मैक्रो लेंस को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है सिलेक्ट करने के बाद मैं फोकस कर रहा हूँ आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर मुझे एग्जैक्टली फोकस मिल रहा है कितनी डिटेलिंग मिल रही है ठीक है अब फोकस में करने के बाद यहाँ से इसको मैं करूँगा क्लिक और क्लिक करने के बाद आप देखिए कि पिक्चर कितनी डिटेल्ड में हमको मिली है और कितना छोटा सा हमारा फ्लावर था और अब देखिए ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा होगा जस्ट ये कमाल है मैक्रो लेंस का और जो बहुत ही कमाल का फीचर दिया वीवो ने इस फोन में सो so, फाइनली बात करते हैं कि इसका फ्रंट कैमरा किस तरह से काम करता है और आप देख रहे हैं कि मैं इसके फ्रंट कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं वो इसी का इनबिल्ट माइक है और जो पिक्चर की डायनेमिक रेंज है वो भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है आप कलर्स देख सकते हैं पीछे जो भी लीव्स के कलर्स हैं वो बहुत ग्रीनरी हमें देखने को मिल रही है ठीक है और मेरी जो फेस का जो क्वालिटी है जो टोन क्वालिटी है वो फेस का जो टेक्सचर वो भी मुझे क्लियर देखने को मिल रहा है अगर मैं साथ साथ में चलता भी हूँ इसके तो ऐसा कोई जर्क नहीं देखने को मिलता कि मेरे को कोई जर्क आ रहा है ठीक है वीडियो में और अगर मैं थोड़ा सा जंप भी करता हूँ लाइक की तो बहुत माइनर सा मुझे देखने को मिलता है इमेज स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का और अगर मैं इसको फास्ट हिलाता भी हूँ कुछ इस तरह से तो कोई भी हमें लैग देखने को नहीं मिलते हैं जस्ट बिकॉज कि एक तो इसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा है ठीक है चार और एक सौ अट्ठाईस जी बी का जो इसका कॉम्बिनेशन है ठीक है फोर इंटू वन ट्वेंटी एट जी बी ठीक है मीन्स की चार जी बी रैम और एक सौ अट्ठाईस जी बी का जो स्टोरेज है वो काफ़ी अच्छी है और आप मेरी वॉइस की क्वालिटी से भी जज कर सकते हैं कि इसका माइक कैसे काम करता है तो इससे आप कैसे नेचुरली वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाएंगे तो मैं अभी वीडियो करता हूँ इसको क्लोज तो कुछ स्लो मोशन वीडियो सैम्पल भी मैंने लिए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि स्लो मोशन किस तरह से कैप्चर करता है तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी डिटेल दी है इस वीवो वाई नाइनटीन स्मार्टफोन के बारे में आपको पसंद आई होगी अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे जिससे आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकें वीडियो रिकॉर्ड कर सकें और आपके बजट में हो तो ये फोन बेस्ट है आज की रेंज में और जो वीवो वाई है इसका कैमरा ही इसकी मेन हाईलाइट है और इसको मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस फोन को आँख बंद करके ले सकते हैं आपको रिग्रेट नहीं फील होगा तो होब आपको वीडियो अच्छी लगी कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें बेलाइकन को जरूर दबा दें जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से तब तक के लिए थैंक यू